让高兵替他求情。是，高大人这么做，可见也不聪明。不过这次倒是贤妃，赢得很漂亮。嗯，贤妃真是越来越有本事了。太后，齐汝有一事请太后懿旨。什么？贵妃说，素日里所用的药物并不起效。嘱咐齐太医换药方，他换不换药都那样。齐汝之前怎样，现在依旧怎样，不必为他大费周章。奴婢明白。大子，你这个没有良心的奴才！本宫平常对你们不好吗？啊！昨天晚上为什么没有一个人来呀？他他是他是副主管，奴才也不敢呢。都是奴才的错，你打死奴才吧。他是副总管，你们就不管了吗？啊，出来了吗？本宫，本宫昨天在门口受了那般欺世大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后，你们以后让我怎么有颜面去见皇上啊？怎么有颜面去见皇上？一群无用的东西，都给本宫关！滚啊！这，我前那个狗奴才，必须得死！是，必须得死！必须得死！是，必须得死！皇上赏王公公贴加冠，嘴里的麻盒至死不让拿下来，昨晚已经死了，死了就好。死了他就不会攀扯咱们了。是，你说王青不会说了什么吧？他的家人在宫外，有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊，那就不关咱们的事儿了。嗯，本宫就是不服气贤妃，凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫想要养大哥的。皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子，把贤妃拉下来要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子，哪日若是本宫失了皇上的欢心？皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。贵妃真是无事生非，非要跑到延禧宫前头去，才会被王亲撞上。也难怪皇上会生气，疏远贵妃。一抬头就见到自己的爱妾被一个阉人欺辱，一并散乱，能不气恼吗？可皇后娘娘有所不知。皇上恼贵妃的，未必只有这一桩呢。这玫瑰人生子的流言，多半是贵妃能传出去的。王亲向来笼络贵妃，难保不说与他知。这贵妃诬陷贤妃，也是依在大阿哥。其实有皇后娘娘照拂，非要争长子做什么？可见贵妃有二心。就是这王亲可恶之极，白白害惨了莲心。本宫想想，真是对不住他。这莲心是可怜，可莲心没能笼络住王亲，咱们也是白白丢了一颗棋子。如今在皇上跟前的是李煜，咱们要再想探知皇上的心意，可就更难了。是本宫误了莲心。不过暂时也不能放他出宫，免得将我们拿他笼络王亲、探知皇上的心意的事情说出去，皇上最恨别人刺探圣意了。奴婢原想，就算莲心要出宫，有他弟妹在手，也不怕他胡说。罢了，他愿意留下也好，别做这些伤阴质的事了。那就让他在殿外伺候吧。免得娘娘看见他又是心酸。主，皇上很久没去显福宫了
。惠贵妃也是聪明反被聪明误了。贵妃呀、啊，那是自己耐不住，非要总是经过咱们宫门前看笑话。原本奴婢还想着是皇后娘娘赐婚对食的，这样的事儿应该落在皇后身上，叫她深受惊吓，那才痛快呢。皇后重规矩，断然不会把玫瑰人孩子的事往外说，唯有可能的就是王亲。可是王亲也不会随随便便就这样做，定是有人在背后指使。那主是怎么猜到贵妃身上的？起初我也想不明白。直到贵妃想要带走永皇，既有人这样费尽心思的想诬陷我，自然想要得了好处。既让我因玫瑰人之子受到责罚，又惹皇上皇后厌恶，又可以把永皇带走，这两重好处像极了贵妃的心思。他又在延禧宫门口幸灾乐祸，我便猜到是他。最后也果真没让主猜错。还是李煜和连青得利，李煜从慎刑司找到了马脚，还和王青换了当值的时间，直到连心从王青嘴里套出了实话，也算是坐实了贵妃。这贵妃也是心黑，这般诬陷主，主倒没有告发她。贵妃有这样的家世，哪里轻易撼得动她呢？而且告发贵妃，就是继续戳皇上不想提的伤心事。总之，现在既教训了贵妃，惩治了王亲，又救了莲心，还许了您的冤屈，一箭四雕。是，既解了我的困局，又解了莲心的苦痛，更绝了宫中的对食之事。主儿，您真的从来都没担心过吗？您自愿禁足，可当时并不知道李玉莲心究竟能不能做成此事。万一贵妃再进谗言，冤定了流言因您而起，那时候皇上想保全您也难呢。自然会担心啊，所以我就赌一把，赌我猜中的人必会留下疏漏。我此刻留在延禧宫，他们以为我被困住了，便会得意松懈，这样我们就更能成事。主聪慧，可是主儿，那莲心不会把这事说出去吧？莲心这次出力不少，况且我们只是用了法子翻出了实情，并没有冤枉谁啊。莲心一心想离了王清，如此也算是得偿所愿了。是主儿，主儿，主儿，给皇上请安。哎呦，主儿，哎，奴才该死，奴才该死，是奴才，是奴才。皇上呢？皇上，皇上，你跟皇上说我身子不好了吗？奴才跟皇上说了，皇上说让齐太医来给您医治。让你好生养息，皇上还说，皇上还说他得了空，自然来看您。王亲羞辱了本宫，本宫还委屈呢。皇上都这么些日子不见本宫了，皇上以前从来就没这样对过我。你说皇上是不是怨我了？不会的。皇上若怨您，又怎会让齐太医来为您调理身子？皇上一定疼您的。这次的事儿，皇上虽然也怪皇后，让莲心与王亲配婚才惹出了风波。可是皇后有儿女在，夫妻总能亲睦。不像我，连个孩子都没有。皇上说冷着我就冷着我。您虽然没孩子，但您有家室啊。皇上重用高大人，就不会不在意您的。阿玛，我要给阿玛写信。
让他向皇上进言求情。